Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde yine birlikteyiz. Hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Bu bölümde sizlere biraz malzeme bilgisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü zamanla sizden işte boya istiyorum diyeceğim, fırça istiyorum diyeceğim. Bunları edinmeniz için size mesafe arada bir zaman olsun. Yavaş yavaş işte nereden bulurum araştırmasına gidersiniz. Elinize biriktirmeye çalışırsınız. Biz İlk başta çizimlerle başladık, el alıştırmalarıyla başladık. Yapraklarla devam edeceğiz, hata ilerle devam edeceğiz. Uzun süre sizden ilk istediğim eskiz kağıdı, kalem ve silgimizi kullanmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra birazcık elimizi ısıttıktan sonra da fırça çalışmalarına başlayacağız. Ropido mürekkebi ve fırça kullanacağız bu işimizde de. Ropido mürekkebi dediğim, e, Ropido kalemi ile birlikte satın alacağınız bir mürekkeptir. E, kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bu mürekkep boyalardan biraz daha ince ve kaygan olduğu için bizim tahrirlerimizi sürekli kullanacağımız bir malzeme. Sadece ilk baştaki alıştırmalarla değil sürekli kullanacağımız bir mürekkeptir bu. Bu mürekkebi de biz hem ropida kaleminin içerisinde kullanacağız. Ropida kalemini de göstereyim. 010203 numaraları bizim işimize çok yarayan. Tesip sanatında... Genelde hatların dışında kalan tesiple hat yazısını birbirinden ayıran küçük geçmeler, zencerekler yaparız. İkisinin arasında düz bir sadır vardır. Size ilk bölümde anlatırken de evrensel eğrileri anlatırken de bahsetmiştim. Tek kullandığımız düz alan orasıdır. O çizgileri de bunlarla çizeceğiz. Çok ince kalemlerdir bunlar. İçinin mürekkebi de yine çok ince olan ropido mürekkebidir. Ropido mürekkebi Yine ince fırçalarla kullanacağız. Çünkü yapacağımız işlerin hepsi çok incelikli. Çok dikkat isteyen işler. Bu sebeple de fırçalarımız hep çok incedir. Marka vermeden fırçadan bahsedecek olursam Samur fırça. Yani Samur hayvanının Kolinski cinsinden daha çok yapılıyor. Bu hazır satılan Samur fırçalar. Samur fırça kullanıyoruz. En incesi neyse onu alıyoruz. Her fırçanın samur kılı olduğunu gösteren bazı numaralar vardır. Bazen de 10 seridir, 100 seridir, 110 seridir değişir bu. O yüzden net bir tanım yapmaktansa çünkü her yerde her markayı bulamayacaksınız. Samur fırça en incesi. Kalitesini anlamak için de dükkanda kırtasiyeciden müsaade istiyorsunuz ya da arkanızda hep Biraz ağzınızı alıyorsunuz. Sonra ucunu şöyle bir kontrol ediyorsunuz. E, ucunda dağılma oluyorsa, telleri ayrılıyorsa, içinden bir teli bile çıksa sizi çok rahatsız edecektir bir tel bile. E, böyle dümdüz durabilen fırçaları tercih ediyorsunuz. E, fırçaların benim sevdiğim Winsor Newton'un 3 sıfırlısıdır, en incesidir Winsor Newton'un. E, Başka markalara göre dibi daha kalın, ucu da daha incedir. Bu sebeple de sanki böyle dairesel hareketleri çok daha rahat yapabiliyorum. Sanki kedi kılında olduğu gibi. Kedi kılı fırça aslında en orijinalidir. Ee, bu sanatlarda kullanılan. Bizim minyatür hocamız Orhan hocam, Orhan Dağlı hocam yapmıştı. Bolca da almıştım ben. Hala da kullanırım. Ee, ama tabii onları bulma şansınız olmadığı için göstermiyorum da. Ee, en ince fırçaları edinmeye çalışıyoruz. Ee, hayvan kılı olmasının sebebi boyayı tutmasından kaynaklanıyor. Mesela şampuan reklamlarında dikkat etmişsinizdir. Böyle saç telini büyüteç de gösterdikleri de e, böyle tiftik tiftiktir. Katmanları vardır. Onda da eğriler vardır. O eğrilerin içerisinde boyalar dolar. O sebeple de bir anda düşmezler. Yani boyarken biz de akıtarak indirirler o boyayı. Sentetik boyalar öyle değil. Fırçalar öyle değildir. Sentetik fırçalar da Direkt bırakırlar. Boyayı da içine çok hızlı çekerler. Sonra da kağıda sürdüğünüz zaman üzerindeki boyayı çok kaygan olduğu için tutunacak hiçbir yer olmadığında biraz fazlaca bırakırlar. Bunlar da işimize yarıyor. Sentetik fırçaları da zemin sürmede, halkar yapımında çok kullanırız. Bunlardan da edinin. E, hatta tesip yaparken tesibin zemininde çok küçük aralıklar vardır. Yine sentetik fırçaların en incelerini kullanabilirsiniz. Mesela 10 sıfırlıları falan. Ee, sentetikte de yine kalite önemli çünkü basit bir sentetik aldığı zaman çok ucu çok dağınıktır. 
Bunlar Da Vinci'ninkiler. Da Vinci'nin sentetikleri gayet güzel. Yeşil saplı olanları daha da güzel. İsmini hatırlayamayacağım. E, numara olarak da bu mesela 5 numara işimizi görür. 3 numaranız olsun, 1 numaranız olsun, 0 numaranız olsun. E, fırçalarda da öyle. Yani hangi markayı alacağınıza göre değişir. Mesela Da Vinci'de 10 sıfır alın. Winsor Newton'da 3 sıfırı alın. Farklı markalar bulduysanız, bulabildiyseniz de e, elinizde ne kadar fırça olursa o kadar iyi. Hepsini kullanıyoruz. E, ve tahrir fırçaları birazcık da fazlaca çabuk eskiyorlar. O yüzden bol bol almakta fayda var. Ama tabii deneme yapıyorum. Daha henüz emin değilim ne yapacağından diyorsanız çok biriktirmeyin boş yere. Bir iki tane, bir tane tahrir fırçası, bir tane halker için bir numara bir e, fırça. Bir tane de 3 sıfırlı normal zemin sürmek için orta kalınlıkta bir fırça. Belki ilk etapta yeterli olabilir. E, geliştireceksiniz eğer kendinizi. Daha da detaylandırın mutlaka. Fırçadan sonra gösterebileceğim bunları kullanacağımız kağıt zemini için biz kağıtları önce kendimiz yapacağız. Denemeleri paspartolar üzerinde de yapabiliriz. Ben size murakka yapımını da göstereceğim. Murakka kağıtların üst üste yapıştırılarak kalın bir karton oluşturulmasıdır. Pasparto dediğim zaten aslında çerçevecilerin kullandığı kalın kağıttır. Her rengi vardır onun çok güzeldir renkleri. Ee, ama elde yapılmış kağıtlar gibisi olmaz. Çünkü onların e, zaman içerisinde deforme, deforme olma ihtimali de daha düşüktür. Ee, bu sebeple de matbaacılardan asitsiz kağıt bulabilirsiniz. Asitsiz kağıtlar alın. Bunlar zaman içerisinde kendini yok etmeyecek olduğunu düşündüğümüz kağıtlar. Asitsiz kağıt bolca. Ee, yüzeyler için farklı güzellikte e, kağıtlar alabilirsiniz. Mesela bunlar Hint kağıtları el yapımı. E, ipektir her biri. E, ebru malzemelerinden yapılmış açık tonlardaki kağıtları da çok kullanırım. Seviyorum bazı şey, işlerimizi altında. E, sizinle birlikte biz çaylayarak e, değişik bitkilerle kağıt yapımını da göstereceğim. Murakka'yı yapacağımız gün aynı işlemi yaparız. Anlatacağım gün. E, kendi kağıdı boyadığımız kağıtların üzerine de ee, ilk boya denemelerimizi yaparız inşallah. Bu sebeple e, bu kağıtlar da edinmeniz gereken şeylerden olsun. Bu kağıtları yapıştıracağımız tahtanız da olsun. Suntelem. Şöyle bir 5 milim kalınlığında suntelem evde olsun. 50'ye 70 olabilir ilk etapta. Bende büyük boyları var. Size 50'ye 70 yeter. Ee, güzel bir kağıt yapalım onun üzerinde. Onunla kullanacağımız yapıştırıcı malzemeyi o zaman söylerim. Tarifi de veririm. Çünkü zaten evinize alabilecek malzemeler belki şap olmayabilir. Şap ve jelatin. Evet. Ee, onun için bir önceki morakka yapacağımız bir önceki bölümde malzemelerinin tekrar bilgisini hatırlatırım. Kağıtları edinin. Diğerleri daha kolay bulunabilecek şeyler. Ee, Murakkamızı da o zaman yaparız. Ee, Rapido kalemlerinden bahsetmiştim. 010203. Bir de pergel takımımız var. İki bacağı kırılan, iki bacağı kırılan dediğim şu bacaklarının ayrılabilme mesafesini söylüyorum. İki bacağı kırıldığında bunun kullanması daha kolay oluyor. Ve arası milimetrik ölçmeli, ölçmeli olduğu zaman da bu sizin için kullanışlı bir pergeldir demektir. E, kayma yapmaz. 50 santimlik oluklu cetvel. Ah, pergelin içerisinde ben moped çok seviyorum pergel olarak. İçinde e, ropida ayağı da var. Bu ropide ayağını her şeye takabiliyorsunuz. Ona göre ayarlamışlar. Diğer ropide ayakları sabittir. Bunun vidası var. İçine trilini de sığdırabiliyoruz ropide da. Şimdi trimlerin çok yabancı geldiğini biliyorum. Ama moped barka e, pergel iyidir. İşimize yarayacak. Bu pergelin uzatma ayağı da var. Daha büyük daireler çizmek için. Güzel bir pergel takımı. E, pergel takımı ile birlikte trilin diye anlattığım şey de budur. Boyayı arasına doldurup e, yine yazının arasındaki cetvellerin içini doldurmak için kullanacağımız bir malzeme. Yine göstermeden anlayamazsınız şu anda. Daha önceden bilenler bilir. Güzel bir trilin lazım. Trilin, e, pergel takımların içindeki trilinler olmuyor. İyi bir trilin edinin. Çünkü aslında çok işimize yarayacak bir şey. E, ve boya malzemelerimiz var. Boya malzemelerinde bütün ana renkleri alabilirsiniz. Boaj boya kullanıyoruz biz daha çok. 
E, bizde söylenen ilk çalıştığımız zamanlarda Talens'ti. Güzel bir marka. Ama şimdi tabii onu kullanmıyorum. Daha kalitelileri de gelebiliyor artık ülkemize. Talens markanın sadece yaldızı hala bulunuyor bende. E, biz altınla çalışıyoruz artık. Yaldızı da böyle denemeler için e, iş gösterimlerinde falan kullanabiliyorum. Siz de ilk altınlarınızı zayi etmemek için e, küçük denemelerde, boya çalışmalarında e, altını kullanabilirsiniz. Sahte altın. Bunun numarası 802'dir. 802 güzel. 803 biraz daha kırmızı tonu. Bu güzel bir renk. E, altın yaldız. Bu Talens marka. Benim kullandığım markalar e, Şiminke'nin Horadam Guaji. Çok kaliteli bir e, boya. E, yine marka ismi vermek gibi olmasın. Hani yerli olsa yerlisini tercih ederdim tabii ki ama bunlar Almanya'dan gelen boyalar. Benim bilmediğim başka ülkelerin belki çok daha iyi boyaları vardır. Önemli olan dikkat etmeniz gereken şey pigmentlerinin inceliğidir boyayı sürdüğünüzde. Pigmentleri ince olan her bir boya makyaj malzemelerinde de öyledir ya e, ne kadar inceyse o kadar iyi durur. E, bunlarda da öyle. Kağıda çok güzel siner. Gölge yapmaz, şey dalgalanma yapmaz iyi markalar. Ana renkleri almaya özen gösterin. Vermilyon kırmızısı, Scarlet, sarının tonları olabilir. Ee, ultramarin ve kobalt. Kobalt ve ultramarin mutlaka olsun. Çok kullanacağımız renklerden. Siyah ve beyaz mutlaka olsun. Bir de büyük ol olmasında fayda var. Çok kullanacağımız renklerden. Ee, onun dışında her rengi alabilirsiniz. Ana renklerin haricinde. Hatta önereceğim iki renk daha var. Ee, Siena. Siena çok böyle her yere uyabilen renklere kar karıştırdığınızda o rengi e, hoşlaştırabilen bir renk seviyorum ve e, okur okur da aynı şekilde e, renkleri hafif öldürmede pastelleştirmede e, sakinleştirmede güzel oluyor çok az kullanımı e, onun dışında dediğim gibi sınırsızsınız renkleri çoğalt, e, çoğaltmak konusunda istediğiniz kadar renk alabilirsiniz zaten insan almaya başladıkça doyamıyor ah, bir marka daha söyleyeyim Winsor Newton da alabilirsiniz. Bence Talens'ten biraz daha kullanımı kolay. Daha bir yumuşak ve daha şey sürülümü daha güzel Talens'ten. Yani daha uygun bir marka düşünürseniz Şimink'e düşünmeyip de uygun bir marka düşünürseniz Winsor Newton'un renklerini alabilirsiniz. Yine aynı isimleri söyleyerek. Bir de sulu boyalarımız var bizim. Sulu boyaları da Çiçek renklendirmelerinde daha çok kullanıyoruz. Zemin için bize uygun değil. Ee, aradaki tesebin içerisinde kullandığımız çiçekleri renklendirmede sulu boya kullanıyoruz. Bu da yine Şiminke'nin sulu boyası 24'lü. Ee, artır renklerini de ekstra tek tek alıp çoğaltabiliyorsunuz. Güzel bir boya. Çok güzel bir boya. Sürdüğümü de çok güzel. Ee, yine birazcık mas pahalı bir boya. Ee, onun yerine Van Gogh da alabilirsiniz. Bu da kaliteli. Ee, ondan daha uygun. Ee, yine bunların da tek tek satılan e, küçük karecikleri var, paletleri var. Onları da tek tek alabilirsiniz. Renginizi çoğaltabilirsiniz. Bunların haricinde akrilikler de kullanacağız. Ee, bunları da büyük kağıt zeminleri de çok kullanırız. Hani bir kez yazıyı yapıştırdık. Ee, kendimizin kullandığı bir açık renk kağıt değil de koyu renk yapmak istedik. Ya da farklı bir renk yapmak istedik. Akrilik zemin attığımız zaman... Onun üzerine yine boya kullanabiliyoruz. Akriliğin de tonlarını, lacivertin tonlarını, ana renklerini falan alabilirsiniz. Ee, bazı çiçek zeminlerinde de iyi oluyor. Ee, altyapısını bozmaması için zeminin. Hatta e, tesip zemini olarak kullananlar da var ama ben akrilikten çok memnun olamadım. Böyle kendini geriye çekiyor falan daha zor geliyor kullanıma. Bir daha sürmek gerekiyor. Tam kapatıcı olmuyor. Bu sebeple bu ayı tercih ediyorum zeminlerde. Şimdilik malzemelerle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Eğer unuttuklarım da varsa ben onların hepsini bir liste halinde fotoğraflayıp yine Instagram sayfasında paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Abone olmayı unutmayın kadılımı. İletişime geçmek isteyenlere ders için WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirler. Görüşmek üzere. Birazdan yaprakları anlatacağım.